Nakakapilip talaga yung magagaling sa pagpipinta, no? Kaya nilang iguhit kung ano ang nasa isip nila. At alam nyo bang meron kaming napuntahan na talaga namang hahanga ka sa ganda ng kanilang mga gawa? Gusto nyo na bang makita? Tara, samahan nyo kami nila Ate Lian sa pamamasyal. Namasyal kami sa Art in Island. Ang lalaki ng mga paintings doon. Hindi ko alam kung paano nila ginawa ang mga yun pero ang gaganda talaga. Dahil hanga kami sa mga artworks na nandun, kinausap namin si Ate Ninya, ang isa sa graphic artist ng Art in Island. Hi, good afternoon. So, andito tayo ngayon sa Art in Island. Ito ay sa 3D Art Museum sa Cubao, Quezon City. At ikot tayo ngayon para makita nyo ang iba't ibang klase ng 3D art paintings. So, ika na. Yes. Una, ito yung Optical Illusion Zone. So, dito kasi sa Art in Island may iba-ibang zones. Total of 11 different zones. So, ito yung unang zone, Optical Illusion Zone. So, may kita naman natin, pagpasok natin dito, may experience natin yung underwater journey kasama yung mga different water animals. Kailan po nagkaroon ng ganitong museo dito po sa Pilipinas? Naitayo ang Artin Island noong 2014, tapos kaka-celebrate lang ng first anniversary ng Artin Island. Atin Ninya, bakit ito po yung napili niyong itayong museum? Uh, actually, ang Art in Island, uh, binubuo to ng mga Korean artists. Sila ang nagdala ng Art in Island dito sa Pilipinas. Yung CEO namin, si Mr. Yoon Jaegyong, siya ang nanguna sa pagdala ng Art in Island dito sa Pilipinas. So, pag pinagsama natin yung mahilig tayo mag-take ng pictures at yun sa pagmamahal sa sining, ito kinalabasan, yung Art in Island. <laughs> Kaya katagal gawin yung mga paintings dito? Hinabot ng 120 days. Tapos, mga team ng 18 Korean artists ang nagbuo ng mga paintings dito. And then, mayroong mga Pilipino, five graphic artists ang nagbuo ng mga designs. Uh, ano po meron ng museum na to na wala pang iba? Ipinagmamalaki ng Art in Island ng kanilang mga 3D art paintings. Dito sa museum, uh, ini-encourage namin ang mga guests to be part of art. So dito, ito yung pang-apat na zone. Dito yung masterpiece zone. So meron kaming mga ibang examples dito ng mga famous classical paintings. Tapos nilagyan lang namin ng onting twist para mas masaya or ma-enjoy ng mga tao. Ano-ano po ang mga materials na ginamit sa pag-design dito? Acrylic paint and then brushes. Same materials na ginagamit natin sa pag-paint sa canvas. And then, kung kakaiba lang, kasi napansin nyo, tinanggal natin yung shoes before entering the museum para yun ma-protect yung floor. Kasi kahit yung sahig may mga paintings. And then, yun sa floor, naglagay kami ng crystal coating. Eh, yung tinatawag namin na coat para ma-protect din yung paintings. paintings dito? Uh, dito sa Art in Island, may over 100 paintings. Kasi dahil may mga paintings din sa floor, kaya hindi namin mabilang exactly kung ilan ang mga paintings. Gano po ba kalaki ang Art in Island? Ang Art in Island ay may laking 3,800 square meters and then may two floors ito. Tapos, binubuo to ng 11 different zones at sa 11 zones na yun, may mga iba't ibang konsepto. at galing sa sining, nakakalikha ang mga artist na mga kahangahangang obra. 
At dahil sa kanilang mga gawa, mas napatunayan nito kung gaano kadakila ang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay. Kilala niyo ba kung ano ang NCCA or National Commission for Culture and the Arts? May malaking kinalaman sila sa pinag-aaralan natin ngayong linggo. Kaya kilalanin natin sila bukas kung lalobi ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa... Ben C. Bibo!